நமஸ்காரம் இன்று சூரிய கிரகணம் அமாவாசையில் கிரகணம் தொடங்குகிறது அது முடிந்து பிரதமை கிரகணத்தை பற்றி சில சுவையான ரொம்ப நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள் விஞ்ஞானம் அதாவது சயின்ஸ் மெய்ஞானம் ஆன்மீகம் இத்திகாச புராணங்கள் இவை இரண்டும் எவ்வளவு அழகாக பொருந்துகின்றன சயின்ஸ் எவ்வளவு ரிலிஜியஸாக இருக்கிறது ரிலிஜியன் எவ்வளவு சயின்டிபிக்காக இருக்கிறது என்று சில விஷயங்களை கூறுகிறேன் கிரகணம் எப்போது வருகிறது நாம் ஸ்கூலுக்கு போகும்போதே கற்றுக்கொண்டோம் அமாவாசை என்றோ பௌர்ணமி என்றோ தான் கிரகணம் வர முடியும் மற்ற நாட்களில் வராது கிரகணம்னு சொல்றதே நாம் இருக்கும் இடம் அதை பொறுத்துத்தான் அதே போல பூமி சந்திரன் இவர்களுடைய கதி பிரயாணம் மூமெண்ட் அதை பொறுத்துத்தான் இந்த ரெண்டையும் பொறுத்துத்தான் கிரகணம் கிரகணம்ங்கிறது மூமெண்டினுடைய ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் ஒரு அழகான விளையாட்டு கண்ணுக்கு தெரிந்தால் தான் கிரகணம் அப்பதான் தர்ப்பணம் அப்பதான் கர்மா எல்லாமே நாம் இருக்கும் இடத்திலேருந்து அது தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டால் கர்மங்கள் இல்லை இது அடிப்படையில் புரிஞ்சுப்போம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு எத்தனையோ அமாவாசைகள் எத்தனையோ பௌர்ணமிகள் பன்னெண்டு பன்னெண்டு உறுதி மேலும் இருக்கலாம் அப்ப அமாவாச பௌர்ணமி வந்துட்டாலே கிரகணம் வருமானால் வராது அதுக்கு இன்னொரு நிர்பந்தம் இருக்கிறது இன்னொரு கண்டிஷன் வரணும் இப்ப இந்த அமாவாசை என்ன என்ன பௌர்ணமினா என்னன்னு தெரிஞ்சுடுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த அடிஷனல் கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் பூமி அடுத்து இருக்கிறது சந்திரன் அடுத்து நேர்கோட்டில் சூரியன் இந்த மூணு ஒரு வரிசையில் வரணும் சந்திரன் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் இருக்க வேண்டும் நேர்கோட்டில் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்த அமாவாசை மாலை பொழுது அமாவாசை அன்னைக்கு மாலை மேற்க பார்த்தால் எப்படியும் சூரியன் மேற்க இருப்பார் சந்திரனும் மேற்க வந்துடுவார் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடைப்பட்டு சந்திரன் இருப்பார் அந்த சூரியனுடைய மொத்த ஒளியும் சந்திரன் பேர்ல பட்டு நமக்கு சந்திரனே தெரிய மாட்டார் அமாவாசை இது எல்லாரும் அறிந்தது இதுக்கு நேர் பௌர்ணமினால் சந்திரனுடைய பிரயாணம் தொடங்குறது அமாவாசையிலேருந்து பிரதம பிரதமையிலேருந்து துவிதிய திதின்னு சொல்றோம் இல்லையா பதிமூணு டிகிரி இருபது நிமிஷம் அந்த டிகிரி சந்திரன் மூவ் பண்றார் அவர் மேல மேல நகர்றார் அது பதினஞ்சு நாள் ஆச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரி சாய்டுறது அப்ப பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் இருக்க மாட்டார் நடுவில் இருக்கிறவர் மாறி 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 மேல் நோக்கி விலகி விலகி போய் பூமிக்கு நேர வேற பக்கத்துக்கு போயிடுவார் அப்ப இப்ப எப்படி இருக்கும் நடுவில் பூமி இருக்கும் சந்திரன் ஒரு பக்கத்தில் இருக்க போறார் சூரியன் இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்க போறார் அதனால சூரியனால சந்திரன் ஒன்றும் மறைச்சு விடுறதுக்கு முடியாது பௌர்ணமி முழு நிலவா நமக்கு சந்திரன் தெரியறார் இதுதான் பௌர்ணமி இதுதான் அமாவாசை இது எப்பவுமே மாசம் மாசம் வருது சரி இப்ப கிரகணத்தை எப்படி பார்க்கறதுன்னு பார்ப்போம் கிரகணம் வரணும்னாலே கண்டிப்பா ராகு கேது சம்பந்தம் வரணும் வந்தால்தான் அது எப்ப வருகிறதோ அப்பதான் கிரகணம் ராகுவோ கேதுவோ இது ராகுவும் பீடிக்கலாம் கேதுவும் பீடிக்கலாம் கிரக பீடான்னு சொல்ற மொழி பிடித்தல் பிடித்தல் மறைத்தல் அர்த்தம் பண்ணிங்க அப்ப ராகுவோ கேதுவோ சம்பந்தப்படணும் எதோட சம்பந்தப்படணும்னு சொல்றேன் அதுதான் அதுல சயின்ஸ் இப்போ கிரகணம் இன்னைக்கு சூரிய கிரகணம் அமாவாசை அப்படின்னா சூரியன் மறையறாரோ இல்லையோ சூரியனும் மறைய மாட்டார் ஒளியும் மறையாது ஒன்னும் நடக்காது அங்கேயே தான் இருக்கிறார் நமக்கு சூரியன் தெரியல அதனால் தான் இதை கிரகணம்னு சொல்றோம் தெரியலன்னா யாரோ மறைக்கிறார்கள் யாரு சூரிய கிரகணம் வரைச்சே சந்திரன் தான் மறைக்கணும் சந்திரன் எவ்வளவு சின்னவர் நம்ம பூமி கிரகத்தை விட அவர் சின்னவர் சூரியன் எவ்வளவு பெரியவர் அவரை விட சந்திரன் ரொம்ப சின்னவர் பின்ன பொருந்தவே இல்லையே சந்திரன் போய் சூரியனை மறைச்சுடுறாருனால் மறைக்க முடியும் நீங்க ஒரு சின்ன வில்லை எடுத்துங்க ஒரு காயின் ஒரு சின்ன ஒரு அஞ்சு ரூபாய் காயின் பத்து ரூபாய் காயின் அதை உங்க கண்ணுக்கு கிட்டக்க வச்சுட்டு சூரியனை பாருங்க சூரியனை மறைச்சிடலாம் இல்லையா காயின் ரொம்ப சின்னது கண்ணவை என் உடம்ப விட சின்னது சூரியனோட ரொம்ப சின்னது ஆனாலும் மறைக்கிறது என்னால் அருகாமை 
அதை எத்தனைக்கு எத்தனை பக்கத்தில் வைக்கிறோமோ எவ்வளவு நேர நம்ம கண்ணு பாப்பா விழி பார்க்கற இடம் இருக்கோ கரெக்டா அதை கொண்டு மறைச்சிட்டோம்னா அப்ப அது சூரியனை கூட மறைச்சிடும் எதை வேணா மறைச்சிடும் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் சந்திரன் சின்னவர் தான் ஆனா அதனுடைய கோடு பூமிக்கும் சந்திரன் இருக்கிறதுக்கும் அதுக்கு நேர சூரியன் இருக்கிறதுக்கும் அந்த கோடும் அடுத்து சந்திரன் எவ்வளவு கிட்டக்க இருக்கார் அதுல இருந்து சூரியன் எவ்வளவு ரொம்ப தூரம் இருக்கார் அப்படிங்கறத பொறுத்தும் சந்திரன் முழுக்க சூரியனை மறைத்து விடுகிறது அப்ப அது குறுக்க வந்தவுடனே கிரகணம் அது பீடித்து விடுகிறது ஆனா அது அப்ப மட்டும் மறைக்க முடியாது ஏன்னால் ஒவ்வொரு பௌர்ணமியும் போது இது நடக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு அமாவாசையும் போது நடக்கும் அன்னைக்கு எல்லாம் இப்ப பௌர்ணமி தெரியறது இல்ல அப்ப மறைக்கிறார்னு சொல்றோம் அப்போ சந்திரன் தெரியாத போறார் இப்ப மாறுதலுக்கு என்ன பண்ணிடுறார் சந்திரன் வந்து சூரியனை மறைச்சு விடுறார் அதுவும் டே டைம்ல இதுதான் ஆச்சரியம் அது ஏன் நடக்கிறதுங்கிறத சொல்றேன் இது சூரிய கிரகணம் சொல்லிவிட்டேன் சந்திரன் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால சூரியனை மறைக்கிறாருன்னு இதே போல சந்திர கிரகணம் என்ன பண்றது ஒரு பக்கம் சந்திரன் போயிட்டார் பூமி நடுவில் இருக்கார் சூரியன் இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்கார் அப்ப இந்த சூரியனுடைய ஒளி பூமியில பட்டு பூமியினுடைய நிழல் சந்திரன்ல பட்டு சந்திரன் மறைந்து விடுகிறது மெது மெதுவா சந்திரன் மறைஞ்சு விடுறார் சந்திரன் மறையறது தானே சந்திர கிரகணம் சந்திரனுக்கு பீட சந்திரனை மறைச்சு விடுறது எது மறைக்கிறது நம்ம நிழல் நாம பூமி இந்த பூமியோட நிழல் தான் சந்திரனை மறைச்சு விடுறது அத சந்திர கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இப்ப வேணும்னு குத்தர்க்கமா ஒரு கேள்வி கேட்டு பார்ப்போம் இப்ப அமாவாசை என்னைக்கு ஏன் சந்திர கிரகணம் வர முடியாது பௌர்ணமி என்னைக்கு ஏன் சூரிய கிரகணம் வர முடியாது கேட்டு பாருங்க வராது பௌர்ணமி என்னைக்கு என்ன ஆறுது சந்திரன் வேற திசையில இருக்காரு இல்லையோ சூரியன் நமக்கு வேற பக்கத்தில் இருக்காரு இல்லையோ நேர் எதிர் எதிர் திசையில் என்ன இருக்கா அப்ப சந்திரனால் சூரியனை மறைக்கவே முடியாது இந்த காயினை கண்ணு பக்கத்தில் வச்சுக்கணும்னா வேற பக்கத்தில் என்ன இருக்கு சந்திரன் இப்போ அதனால சூரியனை மறைக்க முடியாது அப்ப பௌர்ணமி அன்னைக்கு சூரிய கிரகணம் வர முடியாது சரி அமாவாசை அன்னைக்கு சந்திர கிரகணம் வருமானால் வராதே சந்திரன் நமக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் இருக்க போறார் சூரியனுடைய ஒளி நம்ம பேர்ல பட்டு அதை தாண்டி நம்ம நிழல் சந்திரனுக்கு போகணும் போகாதே சந்திரனே நடுவில் வந்துட்டாரோ இல்லையா அதனால நம்ம நிழல் பூமியினுடைய நிழல் சந்திரன் பேர்ல பட முடியாது அப்ப சந்திரன் மறையாது அதனால சந்திர கிரகணம் வராது அப்ப இது வரைக்கும் என்னன்னு பார்த்துட்டோமா இப்ப அடுத்தது ராகு கேது சம்பந்தம் வேணும் அப்படின்னு ஒன்று சொன்னேன் அது என்னது அது முதல்ல ராகுனா யாரு கேதுனா ஆறுன்னு பார்ப்போம் பூமியை ஒரு டிஸ்கா வச்சுங்க ஒரு தட்டை ஒரு தட்டு பூமி ஒரு தட்டு தெரியும் அது ஒன்றும் இப்போ ரியல் பாயிண்ட் நான் சொல்லலை இமேஜினரி அதனால தான் ராகு கேத்துவை சாயாகிரகம்னு சொல்லுவோம் அது நிஜமான கிரகம் இல்லை சாயாகிரகம் அது வந்து நிழல் கிரகம் ஏன்னா இந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் மட்டும்தான் இப்போ ராகு அப்ப ஒரு பக்கம் இருக்கிற மீட்டிங் பாயிண்ட் ராகு இதுக்கு நேர் இதை வந்து இங்கிலீஷ்ல நோடுன்னு சொல்றோம் இதுக்கு நேர் எதிராக இருந்ததுனால் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ்ல இருந்தால் ஆன்டி நோடு அதுதான் கேது அதுவும் ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் ராகு ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் கேது ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் நோட் ஆன்டி நோட் ரெண்டுமே இமேஜினரி இதுல இன்னொரு அழகு பாருங்க எல்லா கிரகங்களும் மேற்கேந்து கிழக்க சுத்தும் கிரகங்கள்லாம் சுத்தச்சு சூரியனை சுத்தி வருதோ இல்லையோ அது சுத்தும் போது சரி மேற்கேந்து கிழக்க தான் போகும் ஆனா இந்த ராகு கேது இருக்கே அது கிழக்கேந்து மேற்க போகும் ஏன் பாருங்க மீட்டிங் பாயிண்ட் தானே இப்ப நம்ம பூமி போகும்போது மேற்கேந்து கிழக்க போகும் அதே மாதிரி இப்போ ராகு கேது எப்படி போகும்னால் பூமி போகிறச்சையெல்லாம் மேற்கேந்து கிழக்க போகும் ஆனால் ராகு கேது கிழக்கில் இருந்து மேற்கு நோக்கி போகும் ஏன் நாலு வெறும் மீட்டிங் பாயிண்ட் தானே அப்போ இது இந்த பக்கம் சுத்துற மாதிரி இருந்தால் அது அந்த பக்கம் சுத்துற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ ராகுவும் கேதுவும் இந்த டிஸ்கனுடைய மீட்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுங்க அந்த மீட்டிங் பாயிண்ட்டு ஒரு இடத்துக்கு வந்தால் தான் அந்த அமாவாசை என்னைக்கோ 
அந்த பௌர்ணமி அன்னைக்கோ கிரகணம் வரும் அப்ப ராகு கேது அப்படிங்கிறதே ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் அந்த மீட்டிங் பாயிண்ட பொறுத்து தான் சூரியன் மறைஞ்சு விடுறாரா சந்திரன் மறைஞ்சு விடுறாரா அப்படிங்கிறது முடிவாருது அந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் எங்க இருந்தா சூரிய கிரகணம் வருது எங்க இருந்தா சந்திர கிரகணம் வருதுங்கிறத சொல்றேன் அது இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்னொன்னு சயின்ஸ்லே சேரா சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் அது என்னதுனால் இப்போ ஒரு கிரகணம் வருது இல்லையோ இன்னிலிருந்து சரியா பதினெட்டு வருஷம் பதினோரு நாள் எட்டு மணி நேரம் அதுல இதே மாதிரி கிரகணம் மறுபடியும் வரும் எவ்ரி எயிட்டீன் இயர்ஸ் லெவன் டேஸ் எயிட் அவர்ஸ் இது கொடுதரம் கிரகணம் ரிப்பீட் ஆகும் இதே போல கிரகணம் எல்லா அமைப்பும் மறுபடியும் வரும் ஏன் அப்படின்னு பாக்குறீடா ராகு கேது என்ன சம்பந்தத்தோட இருக்கோ அப்பதான் கிரகணம்னு சொன்னேன் ராகு பயிற்சி எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தினம் நடக்கிறது கேது பயிற்சி எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு தினம் நடக்கும் ஒன்றரை வருஷம் சுமாரா ஒன்றரை வருஷத்துலதான் பெயர் வர இப்ப குருனா வருஷா வருஷம் பெயர்றாரா சனி ரெண்டரை வருஷத்துக்கு ஒரு தினம் பெயர்றாரா அது எல்லாமே என்ன சூரியனை எத்தனை நாள் சுத்தி வராங்கிறதுன கணக்கு அது போல ராகு பயிற்சி கேது பயிற்சி எல்லாம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஒரு தினம் பன்னெண்டு ராசி இல்லையா பன்னெண்டு இன்ட்டு ஒன்றரை பதினெட்டு ஆண்டு அதனாலதான் எயிட்டி இயர்ன் இயர்ஸுக்கு ஒரு தினம் இதே கிரகணம் திரும்பிடும் இதே பொசிஷன்ல வந்துருவாரோ இல்லையோ மொத்த சுத்தும் சுத்தி ஒரு தடவை வந்துட்டாரே அது வந்ததுனால மறுபடியும் இதே மாதிரி கிரகணம் நடக்கும் இது வந்து தெரிஞ்சு விட்டீங்களா அது சேராஸ் சைக்கிள பத்தி சொன்னேன் இன்னொன்னு சூரியன்கிறதெல்லாம் ராசி தான் இன்ன ராசிக்குள்ள சூரியன் நுழையிறாருனா சித்திர மாச பரப்பு இன்ன ராசி இப்ப மேஷ ராசியில நுழைஞ்சார் சித்திர மாசம் ராசிங்கிறது என்ன கான்ஸ்டலேஷன் நட்சத்திரங்களுடைய கூட்டம் தானே அந்த ஒவ்வொரு ராசிக்கும் நட்சத்திர கணக்கு வச்சிருக்குமே அஸ்வினி பரணி கார்த்திகையில முதல் பாதம் இதை மேஷ ராசின்னு இதே போல ரெண்டே ஹால் ரெண்டாக ஹால் நட்சத்திரம் போண்டு போனா அந்தந்த ராசி வந்துடும் இப்ப சந்திரனோட நட்சத்திரத்தை ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும் ஏன் சொல்றேன்னால் ராசிக்கும் சூரியனுக்கும் தொடர்பு சந்திரனுக்கும் நட்சத்திரத்துக்கும் பார்க்கணும் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களும் சந்திரனுடைய தர்ம பத்னிகள் அவர் அதைத்தான் சுத்தி சுத்தி வராருன்னு பாருங்களே இப்போ கிரகணம்ங்கிறது எப்ப வரும் தெரியுமா இந்த மாசம் கிரகணம் வந்திருக்கா இப்ப இது எந்த மாசம் தனுர் மாசம் மார்கழி மாசம் இந்த மார்கழி மாசத்துக்கு தனுர் ராசி அதான் மார்கழி மாசம் பிறந்திருக்கு இந்த ராசிக்கு என்னென்ன நட்சத்திரம் மூலம் பூராடம் உத்தராடத்தினுடைய முதல் பாதம் இதான ரெண்டே ஹால் நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரங்களுக்குள் ராகுவோ கேதுவோ தொடர்பு இருக்கணும் ராகு கேது இந்த நட்சத்திரங்களுக்குள் தொடர்பு என்ன சந்திரனுடைய பொசிஷன் சந்திரனுக்கு நட்சத்திரத்துக்கு தான் தொடர்பு சொல்லிட்டேன் இப்ப அந்த சந்திரனுடைய பொசிஷன் பார்த்து பஞ்சாங்கத்தில் போட்டிருப்பா கிரகச்சாரம் கதி எந்தெந்த மாசத்தில் கிரகங்கள் எங்கெங்க இருக்குன்னு போட்டிருப்பா நீங்க அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க இப்ப மூல நட்சத்திரத்தில் போட்டிருக்கும் இது கேது தொடர்ந்து கேது மூலத்தில் இது தனுர்வாசி அதுக்கு மூல நட்சத்திரம் கேது அதோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு அதனால் இந்த மாசத்தில் கிரகணம் வருது அப்ப இந்த மாசம் முழுக்க கிரகணம் இருக்குமா நாள் இருக்காது அமாவாச பௌர்ணமியா இருந்தா தான் வரும் சரி அப்ப அமாவாச பௌர்ணமி வரைச்சி எல்லாம் கிரகணம் வருமா நாள் வராது அந்த ராகுவோ கேதுவோ அந்த ராசிக்குரிய அந்த நட்சத்திரத்தில் உட்காரணம் இருந்தா தான் வரும் இப்ப பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் தெரிஞ்சு போச்சா ப்ராபபிலிட்டி அப்ப ஒவ்வொன்னா ப்ராபபிலிட்டி குறையிறது முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் கிரகணம் வரலாம் வராது ஏன்னா பிளானட்டரி பொசிஷன் முக்கியம் சூரியன் சந்திரன் பூமி எங்க இருக்குங்கிறது அது அந்த பொசிஷன் அமாவாச பௌர்ணமி அன்னைக்கு மட்டும்தான் அப்ப உடனே நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஒரு டுவெண்டி ஃபைவ் டுவெண்டி சிக்ஸ் கொண்டுட்டோம் இப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அடிஷனல் கண்டிஷன் போடுங்க இந்த கேதுவோ ராகுவோ மீட்டிங் பாயிண்ட் இருக்க டிஸ்க் மீட்டிங் பாயிண்ட் அது மூமெண்ட் படி அந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் அந்த மாச ராசி அந்த ராசிக்குரிய நட்சத்திரம் உட்காரணம் இருந்ததுனால் தான் அப்பதான் இந்த கிரகணமே வரும் நாள் இது என்ன ரொம்ப தலை சுத்துறது என்னால் இது ஆகாசம் பெரிய வானவியல் பெருமானுடைய நிமிஷ போது சிருஷ்டி அதவர் எப்ப இப்படி தான் சௌகரியத்தை வச்சுப்பாரோ எப்படி இன்புறும் விளையாட்டுடையான் அந்த ஆனந்தத்தின் படிதான் பெருமான் எப்போதே செய்வார் அப்ப இதெல்லாம் எந்தெந்த நிலையில எப்பப்ப இருக்கும் அப்படிங்கறத பொறுத்தது இதே மாதிரி இது நீங்க கொஞ்சம் ஹோம் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாமா உங்க பஞ்சாங்கத்தை எடுத்துங்க இதுக்கு முன் ரெண்டு வருஷத்தை எடுத்துங்களேன் பாப்போம் எப்பப்ப வந்திருக்குன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருஷம் பஞ்சாங்கத்தை எடுத்துப்போம் ஆடி மாசம் வந்திருக்கு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு கிரகணம் வந்திருக்கு 
ஆடி கடகராசி எடுத்து பாருங்க ராகு கடகராசி நட்சத்திரத்தில் இருந்திருக்கார் அப்ப ராகு பீடித்தம் ராகுவால பீடிக்கப்பட்டு கடகராசியினுடைய நட்சத்திரத்தில் இருந்திருக்கார் அதே ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு தை மாசம் பத்தொன்பதாம் தேதி பாருங்க பதினேழு தாண்டி தில்லையா அப்புறம் தை மாசம் வந்தது ஜனவரி பிறந்திருத்து தை வந்தது தை பத்தொன்பதாம் தேதி அன்னைக்கு தைங்கிறது மகர ராசி திருவோண நட்சத்திரத்தில் கேத்து இருந்திருக்கார் அதுக்குரிய நட்சத்திரம் திருவோணத்தில் கேத்து இருக்கவே அன்னைக்கு பிடிச்சிருக்கு அதுக்கு அடுத்த வருஷம் வாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எடுத்துங்க மறுபடியும் ஆடி மாசம் பதினொன்றாம் தேதி அன்னைக்கு அதே கடகராசி என்ன திரும்பி திரும்பி வராது தெரியல கடகராசி அப்ப என்ன இருக்கு பூஷ நட்சத்திரம் அந்த ராசிக்குரிய நட்சத்திரம் ராகு அதுல இருந்திருக்கார் அதனால அப்ப கிரகணம் வந்திருக்கு இப்ப இந்த வருஷம் எடுத்துங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதையே இதுக்கு முன்னாடி ஆனி மாசம் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்ததுதான் அப்ப வந்தது இப்ப சந்திர கிரகணம் மிதுன ராசி ஏன்னா ஆனி மிதினம் மிதுனத்தினுடைய புனர்வசு புனர்வசு நட்சத்திரத்துல ராகு இருந்திருக்கார் அப்பவும் கிரகணம் வந்தது இப்ப இப்ப எடுத்துங்க இன்னைக்கு மார்கழி தனுராசி தனுராசி மூல நட்சத்திரம் கேத்து மூலத்தில் இருக்கார் வந்துடுத்து உண்மையில ஒரு ஒரு ட்ரையலுக்காக ஒரு நாலஞ்சு நாலஞ்சு இடம் பாருங்களே பார்த்தாலே ராகு கேது எங்க இருக்கோ புராணம் என்ன சொல்றது ராகு கேது தான் சூரிய சந்திரனை பீடிக்கிறார்கள் மட்டும் நன்னா பொருந்துறது ஒன்னும் குறையே இல்லையே இதுக்கு அதுக்கு நன்னா சமன்வயப்படுத்தி இல்லாமே அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் இது வேற அது வேறேன்னு இல்லை அது இதுன்னு அவர்கள் இதை தப்பு சொல்றதோ இவர்கள் அதை தப்பு சொல்றதோ அவசியம் இல்லையே பகவானுடைய சிருஷ்டி தான் எல்லாம் எல்லாத்தையும் எல்லாம் நன்னதான் பண்ண போறா இருப்போ அப்படிங்கறத நம்ம ஒத்துக்கிற மனப்பக்குவம் வந்ததுன்னா போறோம் தானே ரசிக்கும் சரி பாக்கி இருக்கிறதே சொல்றேன் சந்திரனுடைய மூமெண்ட் ஒரு பாம்பாட்டம் தான் போகும் ஏன்னா இந்த ராகு கேத்துக்கள் எல்லாம் பாம்பு பாம்பு பிடிக்கிறது தானே சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் உண்மைதான் சர்பன்டைன் மூமெண்ட் சயின்ஸே சொல்றது சந்திர நகந்து இருக்காரு இல்லையோ அவர் எங்க ஈக்வேட்டார்ல இருப்பார் அதாவது பூமத்தை ரேக ஏழு நாள் மேல் நோக்கி டுவெண்டி நைன் டிகிரிஸ் போவார் அப்போ அதுக்கு தான் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் சொல்றோம் இல்லையோ அப்ப மேல் நோக்கி ஏழு நாள் போவார் மறுபடியும் கீழே இறங்குவார் பூமத்தி ரேக இன்னும் கீழ் நோக்கி போவார் அங்க கீழே இருக்கிறதுக்கு போவார் இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி மறுபடியும் மேல வருவார் நாள் இதை போட்டாலே ஒரு பாம்பு போறாப்புல இல்லையா அதுதான் சந்திரனுடைய சர்பன்டைன் மூமெண்ட் அதனால தான் இந்த கிரகணம் பீடிக்கிறது பாம்பு பீடிக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம சொல்றோம் எந்தெந்த கிரகங்களுக்கு சந்திரன் இருக்கோ அங்கெல்லாம் கிரகணம் உண்டுன்னு வச்சுங்களேன் எப்படி இருக்கு பாருங்க இப்ப பூமிக்கு சந்திரன் இருக்கார் சேட்டலைட் இருக்கு இருந்த தானே மறைக்கவே முடியும் இதே நமக்கு அப்புறம் ரெண்டு கிரகங்கள் இருக்கே சூரியனுக்கும் நமக்கு நடுவுல அதுகளுக்கெல்லாம் இப்ப சேட்டலைட் கிடையாது சந்திரன் இல்ல அதனால கிரகணமே வராது ஆனா இந்த பக்கம் நம்ம தாண்டி போனோம்னு வச்சுங்க குரு சனி இவளுக்கெல்லாம் நிறைய சந்திரர்கள் வந்துட்டே இருக்கும் கிரகணம் நமக்கான எப்போ ஒண்ணு வருது சில வருஷம் இல்ல சில வருஷம் ரெண்டு மூணு வருது ஆனா அவர்களுக்கு எல்லாம் பத்து பதினஞ்சு வரும் போல இருக்கு எனக்கு கணக்கு தெரியாது அப்படின்னு வச்சுங்க இன்னொன்னு நம்ம பூமியிலேயே நார்த் போல் சவுத் போல் இருக்கும் இல்லையா வடதுருவம் தென்துருவம் ரொம்ப கஷ்டம் அங்க தெரியறதே கஷ்டம் ஏன்னா முதல்ல எர்த்தனுடைய ஆக்சிஸ் சாஞ்சிருக்கு சாஞ்சி இருக்கிறதுனால சூரிய ஒளியே அங்க பாதி நாள் படுறது இல்லை ஆறு மாசம் இருட்டா படுறது ஆறு மாசம் இப்ப வெளிச்சமா பகலா படுறது இதுக்குள்ள அது மறைக்கிறது எங்க காட்டுறது எங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டியே டவுன் தெரியறதே துர்லபம் அடுத்து சந்திரன் பிரயாணம் ஆனம் இல்லையோ அப்ப என்ன சொன்னேன் இருபத்தொன்பது டிகிரி மேல் நோக்கி போறது இருபத்தொன்பது கீழ் நோக்கி வரணும் இருபத்தொன்பது டிகிரியும் தாண்டி அந்த மூலையில இருக்கு துருவம் அப்ப அது அங்க போனோம் அந்த குறைச்சலான நேரத்துக்குள்ளே அங்க இருக்கிறச்சே இந்த நட்சத்திரத்துல வர வந்து அது ராகு கேது உட்காந்து அப்ப அது பகலா இரவா தெரியற நாழியா இருந்து இத்தனை இருந்தா தான் கிரகணம் நார்த் போல் சவுத் தெரியாதுன்னு நான் சொல்லல இருக்கும் ஆனா ரொம்ப ரொம்ப லெஸ்ஸர் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்ல வந்தே அடுத்தது இப்ப கிரகணத்தை ஸ்பர்ஷம் மத்தியம் மோக்ஷம் வரும் அது என்ன பிடிக்கிறது நடு முழுக்க பிடிச்சிருக்கு மோக்ஷம் விட்டுடு தூங்குற மூலியம் இந்த மூணுத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கு பூமி ஒரு நாளைக்கு சுத்துறதே தினப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்து தானே ஒரு வருஷத்துக்குள்ள சூரியனை சுத்துறார் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சுத்தணும்னு வச்சுங்க அப்ப அவர் ஒரு டிகிரி ஒரு நாளைக்கு சுத்துவார் பூமி நகர போறது ஒரு டிகிரி ஆனா சந்திரன் நகர்றது ரொம்ப பாஸ்ட் வேகமா நகர்ந்துருவார் பதிமூணு டிகிரி இருபது நிமிஷம் அதனாலதான் பூமி ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுக்குள்ளேயே அவர் கிடு கிடுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய நகர்ந்துடுறார் அவர் நகர நகரத்தான் இது ரிலீஸ் ஆகுது இப்ப அமாவாசை அன்னைக்கு இப்ப நடுவுல மறைச்சுட்டு இருக்கார் அதுக்கு முன்னாடி முன்பக்கம் இருந்தார் நகந்து 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 வர்றார் வந்தா நன்னா சூரிய
இப்ப அவர் நகர்ற வேகத்திலேயே பூமி நகர்ந்துருந்ததுன்னு வச்சுங்க ரிலீஸே ஆகாது அப்படியே மறைச்சு நிற்கும் அப்படி இல்லையே சந்திரன் பாஸ்டரா நகர்றாரு இல்லையோ அவருடைய பேஸ் கூட இருக்கு அதனாலதான் ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு பெற தெரியற மாதிரி மறுபடியும் சூரியன் தெரிய ஆரம்பிக்கிறார் கிடு 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 ரிலீஸ் ஆகி வெளியில போடுறார் பாருங்க அது அந்த பிடிக்க அதுக்குள்ள நுழையிற நேரம் முன்னாடி வந்து பிடிக்கிறது மறைக்க ஆரம்பிக்கிறத ஸ்பர்ஷம் முழுக்க மறைச்சு நடுவில் இருக்கிறத மத்தியமம் விட்டு வெளியில வந்துட்டார்னா மோக்ஷம் மறுபடியும் அது அப்படி சுத்தி வர்றத பத்தி தான் அது இப்போ சூரிய கிரகணம் எட்டு அஞ்சு எட்டு இருபதுக்கு ஆரம்பிச்சதுன்னு சொன்னாலும் இல்லையோ அது கொஞ்சம் முன்னாடியும் ஆகாசில சந்திரன் இருந்தார் ஆனா தெரிய வரானால் சூரியனுடைய ஒளியால தெரிய மாட்டார் சரி சுவாமி இப்பதான் சூரிய ஒளியால அவர் தெரிய மாட்டார் அதுல இருந்து ஒன்னே கால் மணி நேரத்துக்குள்ளே அவரே சூரியனை மறைச்சிருவார்னால் அதுக்குத்தான் சொன்னேன் அந்த குட்டி டிஸ்க எந்த பாயிண்ட்ல என் கண்ணு பக்கத்துல வச்சு எவ்வளவு பக்கத்துல வச்சுட்டு இருக்கேன் அதுக்கு எவ்வளவு நேர்கோட்ல சூரியன் இருக்காரோ அந்த ஒரு காம்பினேஷன் வந்தா தான் அது மறைக்கும் கொஞ்சம் தள்ளி போச்சுனாலும் சூரிய ஒளி சந்திரனை மறைச்சிரும் இது புரிஞ்சுப்போம் இன்னொன்னு டே அண்ட் நைட்டுங்கிறதெல்லாம் நம்ம பூமியில இருந்தா தான் சூரிய மண்டலத்தில் டே அண்ட் நைட் இருக்குமா இருக்காது எப்போதும் ஒரு கேஷிய ஸ்டேட் தானே அது எப்பவுமே அப்படியே தான் இருந்துட்டு இருக்கும் ஆகாசத்துல எங்கெங்கயோ இருக்கு அங்கெல்லாம் டே அண்ட் நைட் உண்டானால் ஒண்ணு கிடையாது நம்ம கண்ணு பார்வைக்கு என்ன தெரியுதோ அதை வச்சு சொல்றோம் இப்ப இதே கிரகணம் அமெரிக்கால தெரியணுங்கிறது இல்லையே நமக்கு இந்த பக்கம் தெரியறது இப்படி சுத்துறதுனாலே அது இன்னொரு பக்கம் இருந்ததுன்னா தெரியவே போறது இல்லை அப்ப இதுதான் பீடிக்கிறது இதுதான் ரிலீஸ் ஆகிறது அப்படின்னு நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம் இதை பொறுத்து நாம இந்த பாரதத்திலேயே எங்க இருக்கமோ அதை பொறுத்து தான் கிரகணம் எப்ப பிடிக்கிறது விடுறதெல்லாம் இப்போ நாம ஒரு இடத்துல இருந்தா அங்க நான் சொன்னேனே கண்ணு எங்க இருக்கு பூமின்னு வச்சுங்க கண்ணு தான் பூமி அந்த கண்ணை இப்படி துளி திருப்பினேன்னு வச்சுங்க அப்ப அந்த டிஸ்கு கொஞ்சம் என்ன மறைக்கும் இப்படி திருப்பினேன்னு இன்னொரு மாதிரி மறைக்கும் ராஜஸ்தான்ல இருந்தா வேற மாதிரி மறைக்கும் சிங்கப்பூர்ல இருந்தா வேற மாதிரி மறைக்கும் அமெரிக்கால இருந்தா மொத்தமே தெரியாது அதனால அதனாலதான் இடத்துக்கு இடம் எப்ப ஸ்பரிசம் எப்ப பீடிக்கிறது எப்ப மத்தியமம் அப்படிங்கிறது மாறுறது அப்ப அது பீடிச்சு எனக்கு தெரிய வந்தா தான் கரும்பம் தர்ப்பணம் இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணணும் பண்ண போறது இல்லை இப்ப இது உபராக புண்ணிய காலம்னு சொல்றோம் இப்ப நேர எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் எப்படி சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கிறதும் இப்ப இத்தனை சொல்றது எவ்வளவு ஒத்துமையா இருக்குதுன்னு பாருங்க உபராகம் அப்படின்னா நிகண்டு டிக்ஷனரி இருக்கு இல்லையா சம்ஸ்கிருத டிக்ஷனரி அதுலயும் சரி சப்தகல்ப துருமத்திலையும் சரி என்ன போடுறா நிகட ஸ்திதத்வாது நிஜ குணாதேகே அந்நத்திர ஆரோபணம் நிகட ஸ்திதே நிகட ஸ்திதத்வாத் நிகடே ஸ்திதத்வாத் அப்படின்னா அருகாமையில் இருப்பதால் நிஜ குணம் தன்னுடைய பண்பை தன்னுடைய பண்பை அந்நத்திர மற்றொன்றின் பேரில் ஆரோபித்தல் அருகே இருப்பதால் தன் பண்பை மற்றொன்றின் பேரில் ஆரோபித்தல் ஏற்றி பார்த்தல் இதுதான் உபராகம் அர்த்தம் போட்டிருக்கா இப்ப இதை சோமோபராகம் சந்திர கிரகணம் சூரியோபராகம் சூரிய கிரகணம் எது பக்கத்தில இருந்து தன் தன்மை இன்னொன்றின் பேர்ல ஏத்துறது நம்ம பக்கத்துல சந்திரன் வந்து நிழல ஏத்தி நமக்கு அதை தெரியாத பண்றது இல்லையா அப்ப அருகேல வந்து தன் குணத்தை ஏத்துறதுன்னு என்ன நிழல் பண்றதுன்னு அர்த்தம் நிழல் போட்டா தானே இன்னொன்னு பேர்ல ஏத்துறோம் நம்ம இப்போ இங்க இங்க ஒரு ஒரு சின்ன பொருளை வச்சிருக்கேன் நான் நிக்கிறேன் என் பேர்ல சூரியன் பட்டு அப்ப என் தன்மை என்னுடைய நிழல் தானே அதுல பட்டு அந்த பொருள் நிழல்ல இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலையா அதை போலத்தான் தன்னுடைய குணத்தை மத்தொருத்தின் பேர்ல ஆரோபிக்கிறது அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதத்துல உபராகம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தமே போட்டிருக்கா எவ்வளவு நல்லா இருக்கு பாருங்க சரி நீங்க இப்ப கேட்கலாம் இது புண்ணிய காலம் நீ ஏன் சொல்றீர் பீடான்னு ஒரு பக்கம் சொல்றோம் பிராயசித்த மண்ணுன்னு வேற சொல்றோம் வெளியிலேயே போகாதீங்க இது இத்தனை மண்ணுட்டு பீடான்னு வேற சொல்றீர்களே புண்ணியம்னு சொல்றீர்களே என்னால் இது ஒரு புண்ணியம் ஏன்னால் ரீபூட் பட்டன் பாத்திரிக்கிறோம் இல்லையா ரிஃப்ரெஷ் ரீபூட் இப்ப இந்த மொபைல் வேலை செய்யல என்ன இருக்கும் அது ரொம்ப வேலை செஞ்சிருக்கும் ஒரு தடவை சுவிட்ச் ஆன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்க எல்லாம் சரியாயிடுங்கிற பாருங்க அப்ப எல்லாம் சுமாரா போயிட்டா கூட கொஞ்சம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா நன்னா வந்துடும் அதுதான் ரீபூட் ரிஃப்ரெஷ் பட்டன் அத போல இந்த சூரியன் சந்திரன் நமக்கு ஒளி கொடுத்துட்டே இருக்கா விடாம கொடுத்துட்டு இருக்கா இல்லையா இப்ப ரீபூட் ரிஃப்ரெஷ் ஒரு தடவை மறைஞ்சு திரும்ப கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாளா அந்த ரிஃப்ரெஷ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கு அதனாலதான் புண்ணியம் இன்னும் நன்னா வேலை செய்வா போல் இருக்கு என்ன மொபைல வேகமா செய்யுமே ஸ்லோ டவுன் ஆயிடுத்து ரொம்ப ஆப்ஸ் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கீள் எல்லாத்தையும் ரிஃப்ரெஷ் பட்டன் அழுத்துங்க பாருங்க அந்த மாதிரி இது ரிஃப்ரெஷ் அதனாலதான் புண்ணியம் இத புண்ணிய காலம்னு சொல்ற
ராகு கேதுக்கள் அவர்கள் பீடிக்கிறது இந்த காலம் பித்ருக்களுக்கு விருப்பமான நாள் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கா அதனாலதான் நம்ம தர்ப்பணம் பண்றோம் இன்னென்ன இருக்கு பகவான் இன்னென்ன நாள் நாளினுடைய இன்னென்ன நேரத்தை நல்லதுன்னு வச்சிருக்கார் இப்ப விடியற்காரத்தால பொருட்டும் மனுஷாளுக்கு தேவர்களுக்கு எல்லாம் பகல் பொழுது மத்தியான பொழுது பித்திருக்களுக்கு சாயங்கால பொழுது அசுரர்களுக்கு ராத்திரி பொழுது ராட்சசாலுக்கு எல்லாம் இருக்கு நீ படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் அத போல இந்த காலம் பித்திருக்களுக்கு காலம் அதனாலதான் தர்ப்பணம் பண்ணணும் இதை ஏன் பீடான்னு சொல்றோம் ஆமா சந்திரன் ஒளி கொடுத்துட்டு இருக்காரு மறையறாரு அந்த அளவுக்கு பீட தானே அப்ப அந்த ஒரு நிமிஷத்துக்கு மொபைல் வேலை செய்யாது அது பீட தானே அதுக்கப்புறம் ரிஃப்ரெஷ் ஆகும் ஆனாலும் பீட தானே அதனால சந்திரனும் சூரியனும் மறைஞ்சு விடுறதுனால சொல்றோம் இப்ப ஒரு பீடேன்னு ஒண்ணு ஏற்பட்டா அத போக்கிக்கிறதுக்கு வழி தேடணுமா இல்லையா அதுக்கு தான் ரெண்டு சொல்ற அப்போ ஒன்னு தானம் கொடுங்குறோம் இந்த உபராக புண்ணிய காலத்தில் தானம் கொடுத்தால் தர்மேண பாபம் அபனுதி தர்மம் பண்ணி பாவத்தை போக்கிக்கலாம் தர்மம் பண்ணி பீடைய போக்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற எவ்வளவு உயர்ந்த எண்ணம் அது அப்ப ஒரு சூரியனுக்கு பீட சந்திரனுக்கு பீடா அது ஒரு பொருள் நான் பார்த்தோம் நம்ம கிடையவே கிடையாது அவ தேவத்தை அவர் இவ்வளவு தூரம் எனக்கு நல்லது பண்ணிட்டு இருக்காரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த சூரியன் இல்லாத போட்டோம் ஊரே தவிக்கிறது துணிக்காயாது தளிகை ஆகாது உடம்பு வேலை செய்யாது நம்ம சில்லிட்டு போடுவோம் பிராணனே போடும் அவ்வளவு தூரம் சூரியனை நம்பி நம்ம இருக்கோம் சூரிய மண்டலத்துல பகவான் எழுந்துருள்ளி இருக்கார் நித்தியம் அவரை வணங்கிட்டு இருக்கோம் அதனாலே அவருக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தது அவர் ஒளி வரலன்னு சொன்னால் அது நம்ம ஒத்தத்திற்கு கஷ்டம் இல்லையா அப்ப அவருடைய அந்த கஷ்டத்தை போக்குறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் செய்யணும் ஜபம் பண்றோம் அதனாலதான் இந்த உபராக காலத்தில் ஜபம் பண்ணு பண்ணி பகவான பிரார்த்தித்து உடனடியா எங்க சோர்ஸ் ஆப் எனர்ஜி சூரியன் தேவத்தை அந்த சூரிய பகவானுக்கு ரிலீஸ் வாங்கி கொடு அப்படிங்கறத நம்ம பெருமானிடத்துல பிரார்த்திக்கிறோம் அதுக்கு ஜபம் பண்றோம் அப்ப இயற்கை அத்தனையும் நாம நன்றி சொல்லி அவ பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்காக நம்ம எவ்வளவு தூரம் உபகார பிரத்யுபகாரம் திஸ் கிவ் அண்ட் டேக் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும் அது ஏதோ பொருள் அந்த பொருள் எனக்கு மனித இனத்துக்கு கொடுக்கறதுக்கே இருக்கிறதுன்னு நினைச்சுக்கலாமா இல்ல அது இயற்கை காப்பாத்தணும் இந்த எண்ணம் இருந்து நம்ம பூஜித்தால் தான் இன்னைக்கு இப்ப குளோபல் வார்மிங் சி லெவல் ரைசிங் அதிவிருஷ்டி அனாவிருஷ்டி வெள்ளம் ஏன் இதெல்லாம் இப்போ அவர்களை தேவதைகளா கொண்டு நன்றி சொன்னால் தேவான் பாவயத்தானேன தே தேவான் பாவயந்தா பரஸ்பரம் பாவயந்தா சிரைய பரம வாப்சத கண்ணனே கீதையில சாதிக்கிறார் தேவதர்கள் எல்லாம் படைச்சிருக்கேன் அவ எல்லாரும் உனக்கு நல்லது பண்ணுவா நீ கிருதஜத்தைக்கு நீ நன்றிக்கு அவளுக்கு திருப்பி செய்யினால் அதை நம்ம மறக்க கூடாது இல்லையா அதை செய்யறதுக்கு இது முக்கிய காலம் அப்ப ஜபம் பண்ணி பீடைய போக்கிக்கிறோம் தானம் கொடுத்து ஏற்படுற தோஷத்தை போக்கிக்கிறோம் அது உலகளாவிய அளவிலே லோக கஷேமார்த்தம் சூரிய சந்திரர்களுக்கு நிவாரண வரணும் இன்னொன்னு எனக்கு இருக்கிற நட்சத்திரத்துல பிடிக்கிறதுங்கிறாளே அது என்ன சுவாமி இந்த ராகவும் கேதுவும் மூலம் பூராடம் உத்தராடத்தினுடைய முதல் பாதம் அதுதானே இந்த ராசியை சேர்ந்தது இப்போ இந்த நட்சத்திரத்தோட சம்பந்தப்பட்டுத்தானே கேது மறைச்சன் இருக்கார் அப்ப அவர் மறைக்கிறாருன்னா அவர் தானே வம்பு பண்றார் அவர் என் நட்சத்திரத்துல உட்கார்ந்து இருக்காரு இப்போ அப்ப அதுக்குடைய பாதிப்பு ஒரு சிறு தோஷம் எனக்கு வராதா அத நான் எப்படி போக்கிக்கிறதுனால் நான் தானம் கொடுத்து எனக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பை போக்கிக்க வேண்டிதான் அதுக்கு ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் சொல்லுன்னு சொல்லியிருக்கா சொல்லி அந்த கிரகங்கள் என்ன பிடிக்காதபடி பாத்துக்க வேண்டிதான் ரொம்ப அழகா ஏற்படுத்தப்பட்டது இதுல ஒரு குறவு இல்லாமல் பார்த்து பார்த்து நம்ம ஆச்சாரியர்கள்லாம் அவ ஒன்னும் ஒரு கோடி டாலர் செலவழிச்சு பெரிய டெலஸ்கோப்ப வச்சு கண்டுபிடிச்சு இது எல்லாத்தையும் பண்ணல அவ பண்ணதெல்லாம் கிராமத்துல குடிசைக்குள்ள உட்காந்து எது எதுன்னு பகவான் கொடுத்த அனுகிரகத்தாலே ஆசையா யோசிச்சு முன்னோர் மொழிந்த முறை தப்பாமல் கேட்டு பஞ்சாங்கத்துல எழுதி மாணவங்களே மொத்த எல்லா ஜீவராசிகளும் நன்னா இருக்கணும் மக்களும் நன்னா இருக்கணும் தேவதைகளும் நன்னா இருக்கணும் பூமி சௌக்கியமா இருக்கணும் சுபிக்ஷமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தி பண்ணிருக்கால் இது ஒவ்வொன்றுமே பகவானுடைய அற்புதமான ஏற்பாடு அதே நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அதனால இது உபராகம் புண்ணிய காலம் கிரக பீடா அந்த நிவாரணம் அதுக்கு பிராச்சித்தம் தானம் தர்மம் எல்லாமும் சரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை அதே போல அதனுடைய கதி எப்படி மறைக்கிறது டிஸ்க் பாயிண்ட் நோடு ஆன்டி நோடு அது ஆகாசத்துல என்னமா ஒரு வித்த ஜாலத்தை பண்றது அப்படிங்கிற மொத்த சயின்ஸும் கரெக்ட் இது ரெண்டும் வெவ்வேறு பாதையே இல்லை ஒரே அழகான ஒற்றுமையான ஒருங்கிணைந்த பாதை இந்த பாதை ஒருங்கிணைந்ததுன்னு தெரிஞ்சுட்டோம்னால் நமக்கு எத்தனையோ நன்மை பகவானுடைய திருவடிகள் பல்லாண்டு பல்லாண்டு இருந்து இப்ப ஏற்பட்ட அர்த்தங்களை நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த ரிஷிகள் ஆச்சாரியர்கள் எப்போது நம்ம கிட்ட அனுகிரகத்தோடு இருக்கணும் என்று பிரார்த்திச்சுவோம்